Un pandillero que era buscado en Estados Unidos por haber cometido cerca de 30 delitos federales, entre ellos nueve homicidios, ya fue apresado. Como nos dice Eduardo Alegría López, el delincuente estuvo engañando al gobierno hasta el último minuto. Fue un operativo relámpago que se llevó a cabo en una comunidad de Santa Tecla, en El Salvador, donde se pretendía desbaratar a una red de extorsionistas. La mayoría de sus miembros cayeron en las redes policiales. Eh, tenemos 15 personas eh, detenidas, eh, incluidos por agrupaciones ilícitas, eh, extorsión. Entre ellos se detuvo a su cabecilla Dani Ramos Mejía, un reconocido líder de la Mara Salvatrucha, que resultó ser reclamado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusado de haber cometido unos 30 delitos, entre ellos nueve homicidios, robos, obstrucciones de la justicia y amenazas a testigos. A un líder del programa de la libertad, eh, que es uno, una persona que eh, ha participado en el delito de extorsión, según informes de la embajada estadounidense, Ramos Mejía ordenó los asesinatos en Estados Unidos haciendo llamadas telefónicas desde el penal de Ciudad Barrios, en el oriente de El Salvador. Fueron ocho muertes que se atribuyen en el estado de Maryland y una más en territorio de Virginia. Eh, tenemos elementos probatorios bajo una investigación que ha durado un aproximado de seis meses. Ahora se estudia la posibilidad de que el líder de la Mara Salvatrucha sea extraditado y enfrente la justicia estadounidense. Pero primero deberá enfrentarse a las leyes de este país centroamericano, donde se había convertido en un líder comunitario aparentemente pacifista, pero en realidad se aprovechaba de su puesto para extorsionar y amenazar. En San Salvador, El Salvador, Eduardo Alegría López, Noticiero Estrella TV.